Y la situación de partida indica que un mito que Galiza viva la solidaridad de do Estado, que un mito que no se sustenta sobre datos reales. Con datos Namán, Galiza será recursos suficientes para asegurar a su suficiencia financiera. Según los últimos datos disponibles, los galegos y e las galegas pagamos en concepto de distintos impuestos más de 9.000 millones de euros, mientras que el Estado cede a Galiza 6.139 millones de euros. Por lo tanto, los datos indican claramente de que el Estado tiene un superávit fiscal con Galiza, de que el Estado recada en Galiza una cantidad muy superior a la que necesita Galiza para cubrir las necesidades de gasto de la comunidad autónoma. O que el Estado recada en Galiza permite, por tanto, asegurar la financiación de las necesidades de gasto de la comunidad autónoma y la contribución de Galiza o su estimento de los servicios gestionados por el Estado central. O que nos interesa como país es discutir un modelo, y e no entrar en guerras falsas de ricos contra pobres que no van a resolver nuestros verdaderos problemas. Por eso, o BNG aposta claramente por un cambio de modelo. Aposta por la responsabilidad fiscal plena de Galiza. Aposta por la territorialización de los tributos y la creación de una agencia tributaria propia para Galiza. Para simplificar, o modelo que defiende el bloque nacionalista galego y un modelo de plena autonomía fiscal. O modelo de concerto económico, que es un modelo plenamente compatible con mecanismos que aseguren la cohesión territorial entre las distintas comunidades autónomas que conforman el Estado español y la contribución o sostimento del Estado común. Desde nuestro punto de vista, cara a este nuevo modelo es caro que hay que avanzar. Pero mientras no se cambie el modelo, lo que es fundamental es que la reforma del modelo actual asegure la cobertura de las necesidades financieras de nuestra comunidad autónoma. El bloque nacionalista galego, desde luego, llama ya atención que aquellos que no se manifestaron, que no criticaron que el gobierno español, la Unión Europea, concorde con el proyecto de Unión Europea de eliminar las políticas de derechos de producción en no el sector leiteiro, eliminación de los derechos de producción, que va a tener una repercusión muy negativa para nuestro sector leiteiro, que va a provocar una caída de los precios, que aquellos que calaron y asentieron ahora estén intentando poner a prueba las políticas activas que OBNG está impulsando desde el gobierno galego para pôr en valor o nuestro campo y para desenvolver plenamente o nuestro sector leiteiro. Pero tengo que decir más. O bloque nacionalista galego llama de mucha atención que aquellos que calaron y asentieron o feito de que el gobierno español aprobase, no ámbito de Unión Europea, un incremento lineal de cuota igual para todos los estados, que claramente lesivo los intereses del país, porque Galiza tiene una cuota de producción muy inferior las capacidades productivas reales de nuestro sector leiteiro, porque el Estado español tiene una cuota de producción muy inferior a sus necesidades de consumo interno de leite. Y esto está provocando importaciones masivas de leite de otros países con repercusiones negativas en los precios. Que aquellos que no solo calaron, sino que aplaudieron estas políticas totalmente contrarias a los intereses de nuestro sector leiteiro, estén ahora intentando poner a prueba las políticas activas para el desarrollo de nuestro sector leiteiro que está impulsando el nacionalismo desde el gobierno galego. Políticas que exigen de diálogo y de disposición a llegar a acuerdo entre todos los asientos.